Pozdrav gledalci, ja sam Alex, dobrodošli u još jedan novi video na kanalu Alex855 Tools Test. U današnjem testu, odnosno recenziji, ću vam predstaviti najnoviji model koji se po prvi put pojavio u proizvodnji, akumulatorski udarni odvijač na 12V sa prihvatom alata na jednu polovinu inča za standardne nasadne ključe. Ovo je solo pakovanje bez baterije i bez punjača. Garancija na ovaj uređaj je 5 godina. Ne zaboravite da sačuvate fiskalni račun, fotokopiju fiskalnog računa, da bi vam ta garancija važila. Broj udara po minuti u zavisnosti od stepena Kog ste izabrali za silu se kreće od 1100 preko 2100, 2600 i maksimalnih 3200 udraca po minuti. Takođe, broj rotacije bez opterećenja u prvom stepenu 1200, drugi 1700, treći stepen 2100, četvrti stepen 2700 obrtaja po minuti. Uređaj ima četiri podešavanja sila za tezanje od tezanja 85, 125, 200 i 300 Nm i 350 u odbijanju. U pakovanju dobijete četiri nasadna ključa od Chrome Vanadium. Ovaj uređaj koristi baterije na 12V, X12V tim, ali isključivo može da se koristi sa baterijom od 4A ili 5A sa baterijom od 2A. Uopšte ne može da pokrene udarni mehanizam, nije to nikakva greška, tako je jednostavno dizajniran ovaj alat. Kofer standardni za performans alate crveno-crne boje sa poboljšanim sistemom šarki pozadi. Nije velikih gabarita. I da vidimo sadržaj pakovanja. U samom Koferu vidimo sam alat koji je sa braša s motorom. Oznaka modela je PPDSSA12A1. U zađepku je korisničko uputstvo više jezično. Savjet je da ga pročitate, imate tu neke parametre, neke preporuke i tako dalje i tako dalje. U desnom uglu su dali nasadne ključeve od Chrome Vanadium čelika 17 mm 19 mm 21 mm i 23 mm. To je dobro, ali Chrome Vanadium nasadni ključevi ne mogu nikada prenesu silu na vijak kao Chrome Molibden, odnosno kovane gedore. Jednostavno Drugačija je namena, drugačiji su materijali, daleko bolje prenose silu. Dobro je što su dali ovo da imate, ali preporuko je da kupite Chrome Molibden nasadne ključe. Razlika je i u materijalu i u debljini zida. Ja ću u testu koristiti 
krom molibden nasadne ključeve koji su predviđeni i udarni odvijači sa njima su daleko efikasniji. U koferu imate mesta da stavite punjač za 12V baterije, konkretno od 2,5A struje punjenja. Na uređaju obavezno, ali obavezno stavljajte i koristite baterije kapaciteta 4 kao što je ova, 4 amper sati ili ako možete naći bateriju od 5 amper sati ovde to bez problema staje ali vidjet ćete kasnije u testu da uređaj jednostavno ne može da aktivira udarni mehanizam sa baterijama od 2 ampera jer alat nije predviđen da radi sa tim baterijama. Mesto za bateriju od 2 ampera, ali bože moj, i to se sve lagano i bez problema može zatvoriti. Sam alat je veoma kompaktan, lepog dizajna, ergonomija je na odličnom nivou alat je skoro pa ceo gumiran ovde vidimo gumene odbojnike u slučaju pada ovde su otvori za ventilaciju koji su po meni vrlo dobri pozadi natpis brushless Ovde je gumirano kako se ovo ne bi grebalo ako vam padne uređaj na leđe. Kao kod svih 12V alata, indikacija prikaza napunjenosti baterije je na samom alatu, nije na bateriji. Prekidač za promjenu smera desno, levo, sredina blokada, gori je ovaj taster za promjenu jačina sila, napred vidimo oznaku da Prenos može biti vruć, mada ovaj alat ima zaštitu od pregrevanja. Ukoliko ga suviše forsirate, ove diode će blinkati i nećete moći pokrenuti alat desetak, dvadeset sekundi, možda čak i minut, u zavisnosti od temperature alata i spolnje temperature. Sam zvuk alata je po meni lep i prefinjen. Proizvodjač alata je fabrika Grizzly Tools. Umetanje nasadnog ključa je pomoću sistema trenja. Vidite ovaj frikcioni prsten, samo gurnete nasadni ključ i on zabravljuje. Da vidimo i kako baca svetlo LED radno svetlo. U pitanju je kob LED dioda koja je malo jače jačine od standardnih LED dioda. Zanimljivo je da radno svetlo možete upaliti samo pipkanjem prikidača. Pa hajmo da testiramo ovaj 12V udarni odvijač PPDSSA 12A1 na 12V sa brašlis putorom. Na moment ključujemo 80Nm. 
stežemo ovaj vijak M18 uzimam udarni odvijač i stavljam ga u prvi režim rada od 85 Nm pa da vidim odlično Na moment ključu je trenutno 120 Nm, zatežem ovaj M18 vijak na silu od 120 Nm, imamo 120 na uređaju je režim 2 od 125 Nm da vidimo šta kaže na moment ključu je 200 Nm Imamo 200, na alatu selektujemo režim 3 od 200 Nm, levi smer, pa da vidimo. Potezanje na 300 Nm proveravamo uz pomoć ovog high torque ryobi one plus hp udarnog obdijača brushless koji u prvom režimu ima 300 Nm na zatezanju Na performansu je režim 4.350 u odvijenju, pa da vidim. S tim što je ovo baterije od 4A, postoje i baterije od 5A za 12V sistem, koji ja trenutno nemam. Sa tim baterijama uređujemo sigurno malo bolje performanse, da probam. Da proverimo sada i kakav je u zatezanju. Na alatu režim 85 Nm, pa posle proveravamo moment ključem. Bez zatezanja, 85. Na alatu je režim 125 Nm, pa da probamo tačnost stezanja. Takođe, ista vrednost i na moment ključu, da vidimo ima li kakvog dotezanja.
treći režim na zatezanju ima 200 newton metara. Da proverimo i to. Naravno, CR, EMO, nasadni ključ. Dvesta njuton metara na moment ključu, da vidimo ima li dotezanja. Tako reći uopšte i da nema dotezanja, znači da su sile u zatezanju tačne. Napominjem da je ovo EMO Sanne Svijak 109 čvrstoće koji ima čist, odnosno nov navoj, sa vicima koji su korodirali, ovo ide malo drugačije. Na moment ključujemo 90 Nm, stežemo ovaj vijek na 90 Nm, Zašto? Da bi vam demonstrirao. Iako se ovaj uređe okrizi sa baterijom od 2 ampera, ona je neupotrebljiva za udarni mehanizam. Evo, vidite zašto. Momentalno staje. Dok sa baterijom od 4 amper časova radi bez problema. Znači, ukoliko kupujete ovaj alat koji ide solo, za sad je samo u solo prodaj, bez baterije i punjača, morate imati barem 4 ili 5 amper časova baterije. Na moment ključu sam podesio silu od 120 njuton metara koja je neka stadnarna sila za aluminijumske felne na putničkim vozilima i proći ćemo kroz tri režima da vidimo kako ih otpušta. Normalno režim 1 ćemo preskočiti je 85, idemo na 2, 125 Nm. Opet, opet zatežem vijak na 120 Nm. Prebacujem u režim 3, 200 njuton metara. Zatim ponovo na 120 njuton metara stežem. Prebacujem u stepen 4, 350. I za kraj videa da dam neke svoje utiske o ovom modelu na 12V sa brašta s motorom. Veoma kompaktan alat. Nisam primetio da se greje. Ima prefinjen zvuk. Kućište je 
čvrsto, zazori su odlični, izmana sila radi odlično videli ste da sam koristio ovu kovanu gedoru, odnosno hrom molibden nasadni ključ 27. sve to lepo radi nedostatak po meni nije sam malat nego baterije, na primjer na 20V vi možete staviti i bateriju kapaciteta 8A Smart i tu će dobiti na snasi ovde ste ograničeni na maksimalnih 5A ukoliko je nađete I možda još jedna mala zamerka što ovaj gumeni odbojnik nije bio i sa ove strane jeste da će štititi on odpada ali će ovde malo da se grebe. Ali bože moj možete ga držati ovako. Sve u svemu dobra priča. Cena je negde oko 60-70 evra nekaj je na popustu 50 za solo plus baterija oko 20-25 evra punjeće oko 10 evra po meni dobra kupovina vrlina još jedna kompaktnost još jedna vrlina je što je prihvat na jednu četvrtinu i kad stavite kraći nasadni ključ dobijete na kompaktnosti i tekako. To je bilo sve za ovaj video, a mi se vidimo u nekom narednom videu, uporednom testu, nekoj novoj recenziji. Do tada, pozdrav i ćao!